Thanks to his flips, jumps and turns, Berliner Peter Liebers is five times German figure skating champion. It's all down to hard work and brute determination. He trains eight hours a day. His prize? A measly salad that would be lucky to get 0.0, .0 from the judges. An dem Salat fehlt ein bisschen die äh, Raffinesse, so ein bisschen die Kreativität. Äh, es ist ein, ja, einfaches Essen. But Peter's luck's in. Berlin is home to another champion in his own right. Chef Hendrik Otto is going to prepare Peter for some culinary pirouettes. Welcome to Transform My Meal. Ich bin Peter Liebers, bin Eiskunstläufer aus Deutschland und fünffacher Deutscher Meister, sechster Platz bei den Europameisterschaften und achter Platz bei den Olympischen Spielen in Sochi im Einzel- und im Teamwettbewerb. Es ist sehr schwierig, sich in der Elite zu halten. Jeder Wettkampf ist anders und die Leistungsdichte im Eiskunstlaufen ist sehr groß. Vom Eiskunstlaufen liebe ich am meisten die Sprünge. Sie machen mir am meisten Spaß und äh, dann die Kombination aus allem, aus Sportlichkeit, aus Eleganz, aus Kreativität, das ist das, was mir sehr viel Spaß macht. Der Wettkampf verlangt von mir höchste Konzentration und die Leistung, die im Training äh, erarbeitet wird, auf den Punkt in viereinhalb Minuten äh, zu bringen. And after giving it all on the ice, is the time for a slap-up meal? Ich bin ein Gourmet, ja, wenn die Zeit es zulässt. Normalerweise ist durch das viele Training nicht sehr viel Zeit dafür, aber wenn die Zeit es zulässt, bin ich ein Gourmet. Ja. But one thing is what we fancy, and another is what the body needs. Figure skating is a mixed sport that combines technique, strength, flexibility and jumping skill. To triumph in his sport, Peter Liebers has to demonstrate good figure and jumping techniques, agile footwork, and the ability to move in harmony with the music. And he has to do all of this while skating out on an ice rink, taking into account that cold in enclosed spaces can lead to hyperhydration, that is, the decrease of body water content. That's why he has to have a frequent intake of liquids, and lots of energy as well, because he consumes 3,500 calories every day when training. Luckily, Peter has the figure of a great skater. He weighs 66 kilograms and is not too tall at 1.7 meters and has muscular knees and thighs. His body is also the result of physical exercise and a diet rich in carbohydrates. These can be obtained from pasta, rice and potatoes, but also from quinoa and buckwheat. And he takes plenty of protein too, lean meat, eggs and pulses. That's how Peter quickly rebuilds his muscles after his impossible jumps. And when Peter is in his kitchen, what shape do these nutrients come out in? Basically, shapeless. That's why Peter hopes to perform a perfect kitchen pear spin alongside someone who's been used to cutting up more than just ice. Ich erwarte von dem Erlebnis, dass ich noch lernen kann, was man für weitere andere Produkte für den Salat verwenden kann und dass man dann den Salat noch kreativer gestaltet. But in a city like Berlin, the European community's second capital with a population of 3.5 million, who fits the job? The best, of course. Hendrik Otto has diners in raptures with his creative dishes. Let's meet the Brandenburg Gate chef. Ich finde die Kreativität, der Umgang mit Menschen, ähm, mit Produkten zu arbeiten, Gäste glücklich zu machen, das lebe ich an meinem Beruf. What is this hot plate champion expecting from a visit from this ice rink champion? Ich bin sehr gespannt auf Peter, weil ich denke mal, dass es sehr interessant sein wird zu sehen, was ist unser Ansatz von Küche und ich denke, dass er wahrscheinlich relativ fit sein wird, Inhaltsstoffe, ernährungsphysiologisch, da mehr Bescheid weiß und Vielleicht findet da ja auch ein Austausch statt. Will this meeting really take place? Let's just see what an elegant figure Peter cuts in the kitchen of this great restaurant. So, ja, ich habe dir mal so ein typisches Abendessen von mir mitgebracht. Vielleicht kannst du da mal reingucken. Ich habe einen Grünsalat gemacht, ein bisschen Gemüse und äh, vor allem ein bisschen Rindfleisch als kleine Proteinbeilage und äh, vielleicht 
ja, kannst du mir ein bisschen helfen, das ein bisschen raffinierter zu gestalten? Ich denke, da kann ich dir helfen. Wir haben hier schon mal unser Rinderfilet, die Gemüse, den Salat. Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken draus gemacht, um dir gerecht zu werden. Ich glaube, dass das richtig gut ist. Ja? Super. Ja. Erstmal, dass du präpariert wirst ja, mit einer vernünftigen, guten Schürze. Bitte schön. Wunderbar. Dankeschön. Das heißt, dann beginnen wir erstmal mit dem Räuchern. Ja. We smoke the meat for two minutes or more according to taste. Das reicht. Okay, aus. Genau, und zu. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Dann haben wir hier den Lack vorbereitet. Das okay. heißt, im Grunde genommen ist es eine dunkle Soße. Okay, gut. Wunderbar. Einfach rein. Kann nichts passieren. Genau, sehr schön. We seal the meat completely and season it. Einfach locker. Zack, hier bist du in der Küche. Hier darf auch mal was daneben gehen. Ja. Bist nicht in deiner eigenen. Ich mache nachher sauer. <lacht> Dann haben wir hier unseren Lack, was wir besprochen haben. Ja, Peter? Genau, wunderbar. Das Rindfleisch, das müssen wir noch lackieren. Wir brauchen sicherlich die Heidelbeeren. Genau. Dann äh, das Dressing, wo wir drüber gesprochen haben. Ja. Genau. Buchweizen und unsere Karotten, die wir gegart haben. Ein bisschen Gemüse wollte ich noch mit reinmachen. Mhm. Und dann haben wir einmal die Aubergine verarbeitet, das Auberginencreme und ja. einmal die Dattel verarbeitet. Probier das mal. Und dann merkst du, je nachdem, wie warm es ist, welche Temperatur das Fleisch hat. Okay. Ja, Wenn es richtig heiß ist, ist es halt richtig durch. Ja. Und jetzt würde ich mal sagen, ist es so medium rare, aber du hast ja okay. gesagt, du magst das gern medium. Ja. Deshalb gehen wir mal noch kurz unter den Salamander, schocken Wunderbar. das mal ein bisschen, damit es ein bisschen Temperatur kriegt. We have prepared a vinaigrette using beetroot juice, oil and spices. Ich habe gelesen, du warst früher mal Boxer. Wie, äh, wie ist das zustande gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, Boxen jetzt doch nicht mehr, ich werde jetzt Koch, ich mache jetzt, ich wechsle jetzt das Milieu. Wie ist das gekommen? Ich hätte, wie du so schön sagst, das Milieu nicht wechseln sollen. <lacht> da wäre ich euch eine Rente via Maske. Ähm, <lacht> nein, im Grunde genommen, ich habe das ja nicht so aktiv betrieben ja. wie du. Das war bei mir wirklich nur, sag ich mal, dass ich das privat gemacht habe. We add the beetroot, the cooked carrot and the blueberries. Du hast ihn ja to go auch zubereitet, wa? Ich meine, wenn ich das jetzt dir so mitgeben müsste, würde auch gehen, ja? <lacht> wenn du mir den Teller zurückbringst. <lacht> Just add the cream dates and eggplants, puffed buckwheat and salad and the dish is ready. Das ist ringsrum, ringsrum eingeschlossen ist. Richtig, keine Angst haben, genau, kann Aber. nichts passieren. Das Gute ist ja, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann kann ich es ja auf dich schieben, weißt du? <lacht> kann ich sagen, du warst es. Das funktioniert dann aber in der Küche bei dir nicht so. Weil du stehst <lacht> du ja eigentlich nicht? hinter dieser Küche. Du kannst ja dann nicht sagen, das hat jetzt mein, mein Kollege ja, mal zubereitet. Das war ich gar nicht. Ne? Boah, geil. <lacht> Sehr gut. Sehr geil. Meine Damen und Herren, we started with this sorry old salad that didn't have Peter jumping for joy. But the chef Hendrik Otto has helped Peter to transform it into an arty beef fillet with salad and vegetables. A protein packed dish full of vitamins that will feed the body and soul of an athlete. Guten Appetit! Ich bin Wunderbar. super happy, was es du hier sieht gekocht hast. Sehr gut aus. Das war dein Job. Du hast ja. es gemacht, ja? Du hast es so toll hergerichtet. Hier das unseren ich Salat. Ja Und jetzt würde ich einfach sagen, lass uns probieren. Sehr gut mit der Vinaigrette. Also das Essen wurde deutlich verwandelt. Ich muss sagen, dass das Essen was komplett anderes ist als vorher. Und deswegen eine sehr tolle Erfahrung. <lacht>